ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சர் கல்வி சிலபஸில் மேக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்த் யூனிட் ஜாமெட்ரியில் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கொஷனில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா எ வர்டிகல் ஸ்டிக் ஆஃப் லென்த் சிக்ஸ் மீட்டர் கேஸ்ட் அ ஷேடோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் லாங் ஆன் அ கிரவுண்ட் அட் அ டைம் அஸ் டவர் கேஸ்ட் அ ஷேடோ டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் லாங் யூசிங் சிம்லாரிட்டி ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டிக் இருக்குது அந்த ஸ்டிக் வந்து வேர்டிக்கலாக அப்படி நிப்பாட்டி வச்சதாக சொல்லிட்டாங்க சரியா இப்போ இந்த ஸ்டிக்கு கூடிய லென்த் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் மீட்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் சொல்லிட்டாங்க அந்த இட் இஸ் இந்த ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டிக் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்டிக் இப்படி நிப்பாட்டி வைக்கும்போது இதுக்குரிய ஷேடோ விழுகுமா இல்லையா அந்த ஷேடோ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் லாங் இருக்குது அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ இதுதான் அந்த ஷேடோனு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஷேடோ குரிய லென்த் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதே டைமில் பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு டவரை நிப்பாட்டி வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அந்த டவர் அப்படி சொல்லி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த டவரை நிப்பாட்டி வச்சிங்க அப்படின்னா இதுக்குரிய ஷேடோ தட் இஸ் இந்த டவர் ஒரு ஷேடோ கேஸ் பண்ணுமா இல்லையா அந்த ஷேடோ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 28 எயிட் மீட்டர் லாங் இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ இப்போ இந்த டவருக்குரிய ஷேடோ வந்து இதுதான்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சதாப்பா இதுதான் அந்த டவருக்குரிய ஷேடோனு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டவருக்குரிய ஷேடோ எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் லாங் சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே சிம்லாரிட்டி ஆஃப் ட்ரையாங்கல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த டவருக்குரிய ஹைட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க புரிஞ்சுதா ஸோ இதுதான் டவரு இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்டிக்கு சரியா ஸ்டிக்குக்குரிய ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டிக்கோட ஷேடோக்குரிய ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த டவருக்குரிய ஹைட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் டவருக்குரிய ஷேடோக்குரிய லென்த் கொடுத்துட்டாங்க புரிஞ்சுதா இப்போ நான் சிம்லாரிட்டி ஆஃப் ட்ராங்கிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னா இங்கே எல்லா டேட்டாவும் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது மட்டும் சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சென்டிமீட்டர் வந்து மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரியா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா நமக்கு என்ன தெரியும் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரு மீட்டர் அப்படி சொல்லி நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணணும்ப்பா தட் இஸ் பாருங்கள் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கூல் டூ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சொல்லலாம் இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சொல்லலாம் சரியா இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் தான் நம்ம என்ன கன்வெர்ட்டாக பண்ண போகிறோம் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மீட்டரில் கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்டராக கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஜீரோ 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 கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் மீட்டர் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் இந்த திக்கோட லென்த் வந்து ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க புரிஞ்சுனா இந்த டயக்ராம் திரும்பவும் நான் இங்கே ரீட்ரா பண்ணிட்டேன்ப்பா இந்த டயக்ராமில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த டவரோட டாப் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டிக்கோட டாப் அதே மாதிரி இந்த ஷேடோ இந்த மூணுத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இந்த மூணுத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கிது சரி இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கிது இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை நான் நேம் பண்ணிட்டேன் ஏபிசிடிஇ அப்படி சொல்லி நேம் பண்ணிட்டேன் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஹைட் ஆஃப் த டவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்லாரிட்டி ஆஃப் ட்ரையாங்கல்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹைட் ஆஃப் த டவர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ உங்கள் பாருங்கள் இது பார்த்தா அப்படி இருக்குது இது ஒரு ட்ரையாங்கல் இது ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கல் சிமிலர் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் சைஸ்க்குரிய ரேஷியோ ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் சரியா இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஹெச்ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கல் எப்படி சிமிலர் அப்படி சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த ட்ரையாங்கல் ஏபிசியில் ஆங்கிள் பி வந்து நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லி தெரியும் அதே மாதிரி இந்
So, this is the angle B is equal to angle E is equal to 90 degree. Yes, we will tell the angle C is equal to angle C. So, in triangle ABC and triangle DEC, we will tell angle C is equal to angle C. So, this is the angle C. Angle C is common. That's why we will tell the angle C. This triangle is equal to angle C. रेंडर ट्रायंगल है रेंडर करस्पोंडिंग एंगल सीक्वल आता है ना सोलना बाय ए ए सिमिलरिटी इन रेंडर ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल सोलना सो जल्दी कहूँगा बाय ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीसी इस सिमिलर टू ट्रायंगल डीईसी अब इसे सोलना पुरुष जना सो पे इन रेंडर ट्रायंगल सिमिलर अब ना इन द करस्पोंडिंग स since triangle ABC is similar to triangle DEC, the ratio of the corresponding sides of the triangles are equal. Sariya? So, the corresponding sides are equal to the ratio. So, first in the triangle ABC consider. So, in the triangle ABC, AB in the side consider. Sariya, this is the corresponding side. In the triangle, DE. So, this is the ratio of AB by DE. So, next thing. BC in the side consider. Sariya? So, BC is equal to BC. இது குறிய corresponding side, இந்த குட்டி triangle என்ன வரும் EC வரும் சோ அப்பு உங்களுக்கு என்ன வரும் BC divided by EC சோ next side குறிய ratio என்ன பா வரும் AC by DC நின் வரும் இங்க இந்த dataம் குடுக்கலாம் நான் நான் consider பண்ணால் சோ விட்டுருங்க இப்ப்பு இந்த கொஷ்யில் என்ன data குடுத்திருக்காங்க AB குறிய value குடுத்திருக்காங்களா இல்ல Z equal to BC குறிய value வண்ணதுப்பா, BC குறிய value வந்து 28 meter சொல்லிடாங்க, சரியா, சு எல்திக்குங்க, 28, divided by EC குறிய value வண்ணது 4, சு எல்திக்குங்க, 4, நம்ம இந்த equation use பண்ணி, हச்சுட வாலியும் கண்டப்படிச்சில்லாம், S கண்டப்படிச்சில்லாம், சு எல்ச்சுமாட் இந்த பக்காம்ச்சுக்குங்க, மித்த நம்பாலாம் சரியாசு 14 into 3 மாட்டப்படியைப் பண்ணும் உங்களுக்கு என்ன வரும் 43 is at 12 சு உங்களுக்கு 42 வரும் சு H வட வாலி வண்ணதுப்பா 42 meter இங்கு எல்லாமே meterல் represent பண்ணால் இங்கு நீங்க meterலதான் represent பண்ணும் சு எல்திக்கு உங்கள் height of the tower என்னது 42 meter சு எல்திக்கு உங்கள் therefore the height of the tower is 42 meter புருந்துதான் இதான் உடி answer 